রুটিন থাকলেই আমাকে রিটার্ন দিতে হবে বিষয়টা সেরকম না আমি যতটুকু নতুন আইনে দেখেছি যে এটা আসলে অপশনাল রেখেছে আপনি যদি আসলে রিটার্ন দিতে চান তাহলে আইন ওপেন করে রেখেছে যে আপনি চাইলে কি রিটার্ন দিতে পারবেন কিন্তু মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে আপনার ওই ন্যূনতম আয়ের যে সীমাটা আছে এটা যদি এক্সিড করে আপনাকে কি রিটার্নটা দিতে হবে আপনার পিএসআর যদি নিতে হয় আপনাকে রিটার্নটা দিতে হবে কোম্পানি মানে কর্পোরেট এন্টিটি যেগুলো আছে সবগুলোকেই কিন্তু কি টিন দিতে হবে শুধু খুব কম মানে এবার দেখবেন রিকগনাইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটি ফান্ড এগুলোকেও কিন্তু কি আপনার রিটার্ন সাবমিশনের মানে আওতায় কিন্তু আনা হয়েছে প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্প্রতি নতুন আয়কর আইনের বিল উত্থাপন করেছে সংসদে রাজস্ব বোর্ডের হয়ে অর্থমন্ত্রী এই নতুন আইনটা উত্থাপন করেছেন নতুন আইনে যখন বাস্তবায়িত হবে তখন বর্তমান আমাদের যে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স আছে নাইনটিন এইটি ফোরে সেটা বাতিল হয়ে যাবে এবং নতুন আইন আয়কর আইনটা পার্লামেন্টে পাস হলেই আর নতুন আমরা কার্যকর হয়ে যাবে তো নতুন আইনে অনেক ধরনের প্রভিশন আছে যে প্রভিশনগুলো নিয়ে অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে আশারও সঞ্চয় হয়েছে অনেক সুযোগ আছে আইনে বলা হচ্ছে এখানে কস্ট অফ বিজনেস বাড়বে বা ব্যবসায়ীদের খরচ বাড়বে অথবা বলা হচ্ছে না কিছু কিছু জায়গায় বেনিফিট হবে এখানে কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের অনেক সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে তাদের ফাইলিংয়ের রিটার্ন ফাইলিংয়ের সংখ্যা কমে যাবে অনেক প্রভিশন এসছে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলার জন্য আজকে আমাদের অতিথি হিসেবে এসছেন আমাদের স্টুডিওতে স্নেহাশিস বড়ুয়া একজন প্রখ্যাত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট উনি অনেক দিন ধরেই আয়কর এবং ভ্যাট এবং প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কর ফলো করেন স্নেহাশিস বড়ুয়া আপনাদেরকে ডেইলি স্টারের পক্ষ থেকে স্বাগতম আপনারা জানেন যে নতুন আইন বা সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে তো একটু যে আপনি ইতিমধ্যেই এই আইনটা সার্কুলেটেডও হয়েছে তো নতুন আইন যেটা আসছে এবং সেটা সামনের দিনে আমরা দেখতে পাবো কার্যকর হচ্ছে এই নতুন আইনের বিশেষত্বটা কি এবং কি কি ভাবে একজন করদাতা হিসেবে আমাকে বা একজন সাধারণ করদাতাকে এটা তার উপর প্রভাব তৈরি করবে আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে ডেইলি স্টারে মানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তো বাস্তবিক পক্ষে যেটা হয়েছে যে আমরা যে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স নাইনটিন এইটি ফোরটা আমরা দেখছি এর সূত্রটা কিন্তু নাইনটিন টোয়েন্টি টু এর ট্যাক্স অ্যাক্টটা মানে আমাদের আসলে ইনকাম ট্যাক্স এক বা আইন হিসেবে ছিল একশো এক বছর আগে যেহেতু সামরিক শাসনের আমলে এই আইনটা ছিল এটা অর্ডিনেন্স আকারে ছিল আসলে প্রকৃত আইন ছিল না তো মহামান্য আদালতের নির্দেশক্রমে কিন্তু এই নতুন আইনটা আপনার চালু করার জন্য মানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই গুরু দায়িত্বটা পালন করেছে আমি প্রথমেই এই আইনকে অবশ্যই স্বাগতম জানাই তো আপনি দেখবেন এই নতুন আইনের যে বিশেষত্বটা আছে সে আইনটার মধ্যে যে যেমন ধরেন যখন ব্রিটিশরা আমাদের দেশে রাজত্ব করতো তখন ইংরেজি ভাষায় কিন্তু সব কিছু প্রচলন ছিল তো এখন দেখবেন হাইকোর্ট থেকে বিভিন্ন জায়গায় কোর্টস যেগুলো আছে ওখানে কিন্তু বাংলা ভাষার প্রচলন অলরেডি শুরু করে দিয়েছে বিভিন্ন স্তরে বাংলা ভাষা কিন্তু অলরেডি আমরা ইউজ করছি অ্যাজ এ মিডিয়াম তো নতুন আইনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা আমাদের মাতৃভাষায় লেখা বাংলায় লেখা এবং যখন আইনটা আপনি পড়বেন তখন পড়ার সময় দেখবেন এগুলো এত সহজ বাংলায় করা হয়েছে যাতে সবারই এটা বোধগম্য হয় কারণ এই আইনের স্টেক হোল্ডার অনেকেই আছেন একজন করদাতা যেভাবে একজন স্টেক হোল্ডার আবার দেখা যাচ্ছে যিনি করটা প্রয়োগ করেন উনিও একজন স্টেক হোল্ডার আবার ভবিষ্যতে যারা ইনভেস্টমেন্টস করতে আসবেন তারাও কিন্তু স্টেক হোল্ডার আর সাথে যারা কর আইনজীবী হিসেবে যারা আছেন তারাও একজন বড় স্টেক হোল্ডার হিসেবে আছেন তো আমি মনে করি বাংলা ভাষা প্রচলন করার ফলে সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের কাছে এটা বোধগম্য হবে নতুন আইনের আরও কিছু বিশেষত্ব আছে আপনি যদি দেখেন নতুন আইনে জটিল কোনো শব্দ চয়ন করা হয়নি মানে আগে আইনগুলোতে দেখা যেত যে অনেকগুলো প্রোভাইসও সাব প্রোভাইসও মানে ফার্দার প্রোভাইসও থাকতো এবারে আইনে কিন্তু এই ধরনের প্রোভাইসগুলোর আধিক্য কিন্তু আপনি দেখবেন না সো যার ফলে আইন দিয়ে কি বুঝায় সেটা প্রোভাইসিতে গিয়ে কনফিউজ হওয়ার কোনো দরকার হবে না তদুপরি আপনি দেখবেন এই আইনের মধ্যে আপনার প্রত্যেকটা আয়কে মানে আমার ব্যবসা খাতের আয় বলেন সিকিউরিটিস আয় বলেন হাউস প্রপার্টি বলেন এগ্রিকালচারাল ইনকাম বলেন যত সাত ধরনের ইনকাম আছে প্রত্যেকটা ইনকাম এবং খরচগুলোকে চ্যাপ্টার কেন্দ্রিক করা হয়েছে যে আপনি যদি জানতে চান বেতন খাতের আয় কি এবং এর থেকে কি কি খরচ আপনি বাদ দিতে পারবেন ওটা ওই স্পেসিফিক চ্যাপ্টারে আপনি পাবেন তো আমি মনে করি এটাকে বিন্যাসটাকে সুন্দরভাবে করা হয়েছে বলে আমি মনে করি আর কি আসার কথা যে এটা আমরা সাধারণের সবার জন্য এটা বোধগম্য হবে কিন্তু আমি করদাতা হিসেবে এটা কিভাবে আমাকে অ্যাফেক্ট করবে আমার কোন কোন জায়গায় আমার 
যে সংশয়টা বলা হচ্ছে এই কর এই নতুন আইনের কারণে আমার অনেক জায়গায় আমার এফেক্ট করবে আমাকে আমাকে বিদেশে যেতে গেলেই আমার সম্পদের বিবরণী দিতে হবে বিদেশে এরকমই আলোচনা এসছে বলা হচ্ছে আমার চল্লিশ লাখ টাকার উপরে যদি সম্পদ থাকে তখন আমার সম্পদের বিবরণী দিতে হবে এটা কোথায় দিতে হবে কবে দিতে হবে কেমন করে দিতে হবে এটাকে আমি প্রতিবারই গিয়ে দিব যখনই আমি বিদেশে যাব তখনই কি আমি ট্যাক্স অফিসে গিয়ে জমা দিব কাগজ নিয়ে আমি ইমিগ্রেশনে যাব সেখানে আমাকে দেখাতে হবে নাকি আমাকে ওই বছরে একবার দিলেই হবে অনেক অনেক কনফিউশন আছে আমরা নিজেরাও বুঝতে পারছি না একটু যদি আপনি বলতেন আসলে ধন্যবাদ যেহেতু আসলে এই স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন্সটা আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকেই পাচ্ছি কারণ বিভিন্ন মিডিয়াতে বিভিন্নভাবে রিপোর্ট হয়েছে তো একটা ওয়াইড স্প্রেড কনফিউশনস কিন্তু অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি কিন্তু আছে আর কি তো আমরা যদি এই আইনটাকে খুব সুন্দর করে পর্যালোচনা করে দেখি তখন দেখবেন যে এখানে বলা হচ্ছে যে যারা আপনার ধর্মীয় মানে ধর্মীয় কোনো কাজে অথবা আপনার যদি কোনো ধর্মীয় কাজে যায় তাহলে তাদেরকে আপনার এই সম্পদ বিবরণীটা দিতে হবে না শুধুমাত্র ব্যক্তিগত কাজে যদি আপনি মানে মানে কি বিমান ভ্রমণ করেন তাহলে আপনাকে এই ওয়েলথ স্টেটমেন্টটা দিতে হবে ব্যক্তিগত কাজে মানে প্রাইভেট ট্রাভেল হিসেবে আপনি যখন যাচ্ছেন তো যে কোনো ট্রাভেল মানে আমার বিমান ভ্রমণ না রেল ভ্রমণ হতে পারে বাস ভ্রমণ জি 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 মানে আমি বিদেশে গেলেই চিকিৎসা আপনি চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন তাহলে সেটা কিন্তু প্রযোজ্য হবে না মানে আদার দেন মেডিক্যাল এবং আপনার হচ্ছে আপনার এই যে পিলগ্রিমেজ হিসেবে যেভাবে যান ধর্মীয় কাজ ধর্মীয় কাজ এই দুটো বাদ দিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তিগত কাজে যদি আপনি যান তাহলে আপনাকে এই ওয়েলথ স্টেটমেন্ট সাবমিশন করার জন্য আইনে বিধান নেওয়া হয়েছে তো এখানে সূক্ষ্ম পার্থক্যটা হচ্ছে দেখুন আমাদের বর্তমান আইনে যেটা আছে যে যে সমস্ত করদাতাদের আয় চার লাখ টাকা চার লাখ টাকা মানে সর্বোচ্চ আয় হচ্ছে চার লাখ টাকা এবং তাদের সম্পদ চল্লিশ লাখ টাকার বেশি নয় তাদেরকে একটা সিঙ্গেল পেজে একটা রিটার্ন দিতে হয় এটাকে বলা হয় ওয়ান পেজ রিটার্ন যেখানে কিন্তু সম্পদের বিবরণী দিতে হয় না ধরেন যে সমস্ত করদাতার আয় চার লাখ টাকার উপরে এবং যাদের অ্যাসেট চল্লিশ লাখ টাকার উপরে তাদেরকে কিন্তু প্রপার ট্যাক্স রিটার্ন দিতে হয় একটা ট্যাক্স রিটার্নে অন্য অংশের পাশাপাশি দুটো ফর্ম খুবই ইম্পর্টেন্ট একটাকে আমরা বলি সম্পদ বিবরণী যেটাকে আইটি ট্যান বি নামে পরিচিত আর একটা বিবরণীর নাম হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ লাইফস্টাইল মানে আপনার খরচগুলো আপনি কোথায় করেন কীভাবে করেন এটাকে আইটি ট্যান বিবি নামে পরিচিত একজন সাধারণ করদাতা মানে যাদের চার লাখ টাকা এক্সিট করে তাদেরকে কিন্তু এই দুটো ফর্মই কিন্তু দিতে হয় বিদেশ ভ্রমণ করেন কত টাকা খরচ করেছেন রিটার্নে সেটা উল্লেখ করতে হয় রিটার্নে সেটা উল্লেখ করতে হয় আপনাকে এখন আইনের যে পরিবর্তনটা এসছে সেটা হচ্ছে যারা আসলে বিদেশ ভ্রমণ করেন এই দুইটা পারপাস ছাড়া যারা ভ্রমণ করেন তাহলে তাদেরকে সম্পদের বিবরণী দিতে হবে খুব কিন্তু একদম স্পেসিফিক শব্দ সম্পদের বিবরণী দিতে হবে তাহলে সম্পদের বিবরণী আমাকে কখন দিতে হয় সম্পদের বিবরণী দিতে হয় আমাকে ট্যাক্স ডেতে ট্যাক্স ডেতে একজন ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য ট্যাক্স ডে হচ্ছে তিরিশে নভেম্বর মানে আমি ট্যাক্স রিটার্ন ফাইলিংয়ের যে ডেট সেদিনই কিন্তু আমি একটাকে সম্পদ বিবরণী আমাকে দাখিল করতে হবে আমার ইনকাম আয়ের বিবরণীর সাথে আয় আয়ের বিবরণীর সাথে মানে আমার আয়ের বিবরণীর সাথে যদি আমার চার লাখ টাকা এক্সিট করে এমনিতে তো দিতেই হবে যাদের চার লাখ টাকা এক্সিট করে না তাদেরকেও এই সম্পদের বিবরণীটা দিতে হবে এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে তাহলে চেঞ্জটা কি মানুষ এত পেনিকড হয়ে যাচ্ছে কেন আপনি যেটা বলেছেন যে ইমিগ্রেশন অফিসার কি আমার ট্যাক্স রিটার্নের প্রুফ সাবমিশনটা চাইবেন আমি কি বিদেশ থেকে আসার পর খরচ কত করেছে সেটা কি আমাকে ট্যাক্স অফিসে সাবমিট করতে হবে কিনা আমি আসলে আইনটা পড়ে দেখেছি আইনের কোনো ধারায় আমি দেখিনি যে বিদেশ যাওয়ার সময় আমাকে একটা কি এই কাগজ দেখাতে হবে আমি ট্যাক্স রিটার্ন দিয়েছি কিনা অথবা বিদেশ থেকে এসে আমার বিদেশে কত খরচ হয়েছে সেই স্টেটমেন্টটা আমাকে দিতে হবে এটা কিন্তু তা না তাহলে পরিবর্তনটা হচ্ছে এই জন্য যে যারা আসলে চার লাখ টাকা যেটা আমরা বুঝলাম যে যারা চার লাখ টাকার উপরে আছে তাদেরকে তো একটা সম্পদ বিবরণী দিতেই হয় লাইফস্টাইল দিতেই হয় এটা অ্যাপ্লিকেবল হবে যারা এই বিবরণীটা দিচ্ছে না তাদেরকে তারা যেহেতু ঘন ঘন বিদেশ যাচ্ছেন তাহলে তাদেরকে হয়তো সোর্স অফ ইনকাম মানে আমার যে এত টাকা এতবার বিদেশে যাচ্ছি এই খরচটা আমি কীভাবে মিট আপ করছি সরকার হয়তো সেটা জানতে চায় তার আয়ের উৎসটা কি কিন্তু এটা যদি থাকে তাহলে সেটা কিভাবে হবে আমি কি ওই যেটা প্রশ্নটা জি সংশয়টা আমাকে কি প্রতিবার ট্যাক্স অফিসে গিয়ে দিয়ে যেতে হবে ইমিগ্রেশনে ইমিগ্রেশন অফিসার কি আমার আমি কত টাকা ট্যাক্স দিয়েছি আমার ওয়েলথ কত সে কি দেখতে পারবে দেখুন ড্রাফট ট্যাক্স আইনে যতটুকু আমরা দেখেছি এর মধ্যে কোথাও বলা হয়নি যে ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে আপনাকে কোনো কাগজপত্র দেখাতে হবে মানে এই ট্যাক্স রিটার্ন রিলেটেড মানে আপনি যে কথাটা
কত খরচ করেছেন সেটা কিন্তু আপনার ইমিগ্রেশন অফিসার এই আইনের বলে দেখার কথা না শুধু উনাদেরকে যেটা করতে হবে যারা এই ধরনের বিদেশ ভ্রমণ করেন তারা যখন ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করবেন তাদের যে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করার সময় তারা বিদেশ ভ্রমণে যত খরচ করেছেন সেটা তো বর্তমান আইনে যেভাবে আছে হুহুহু সেম ওয়েতে তাদেরকে কি তার আইটি টেন বিবিতে দেখাতে হবে আর যাদের আইটি টেন বিবি দাখিল করা বাধ্যতামূলক নয় তাদেরকেও আইটি টেন বিবি এখন কি দিতে হবে যদি তারা বিদেশ ভ্রমণ করেন কিন্তু আমি দেখালাম না আমি কি আমি কীভাবে আমি গিয়েছি আমি দেখালাম না তাহলে কী হবে এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন্স যে আসলে গভর্নমেন্ট কী ডিভাইস এখানে ইমপ্লিমেন্ট করছে যে কেউ যদি বিদেশ ভ্রমণ করে যার মানে আপনার এই চার লাখ টাকার নিচে আয় আছে বা এরকম আছে তাহলে তাদেরকে সরকার কীভাবে এটা ট্র্যাক করবে যে সে আসলে বিদেশ ভ্রমণের তথ্যটা হাইড করেছে কিনা তো আসলে দেখুন মানে আমাদের আইনের অনেকগুলো বিধান আপনি দেখবেন এরকম আছে যে ধরেন আনঅথরাইজড এমপ্লয়মেন্ট অফ ফরেন ন্যাশনাল মানে বিদেশি কোনো লোক যদি বাংলাদেশে আপনি এমপ্লয় করেন তাহলে যিনি এমপ্লয়ার তাকে পানিশ করা হবে এই আইনগুলো আসছে আজকে থেকে পাঁচ ছয় বছর আগে আমরা এখনও পর্যন্ত সেই ইমপ্লিমেন্টেশনটা ওভাবে দেখিনি কারণ এই দুইটার সিস্টেম তো ইন্টিগ্রেটেড না দুইটা সিস্টেম যদি ইন্টিগ্রেটেড হতো তাহলে একটা কথা থাকতো তাহলে এই আইনটা যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তাহলে সরকারকে অবশ্যই যে পিএসআর যে আপনার প্রুফ অফ সাবমিশন অফ রিটার্ন যেটা আছে সেখানে এই জায়গাটা আসতে হবে যে যারা বিদেশ ভ্রমণ করেন হ্যাঁ এই সিস্টেমটার সাথে মানে এনবিআরের যে রিটার্ন সাবমিশনের যে আপনার যে ডেটাবেসটা তারা করেছে ইমিগ্রেশন অফিসারকে সেটা অ্যাক্সেসেবল করে দিতে হবে যে যারা যাবেন ওনাদের এনআইডি দিয়ে ওনারা ট্রেনে ঢুকতে পারবেন এবং দেখবেন যে তারা আসলে ট্যাক্স রিটার্ন দেয় কি না ট্যাক্স রিটার্ন দেয় কি না মানে তার ইমিগ্রেশন সিস্টেম থেকে তাহলে একমাত্র এই কমপ্লায়েন্সটা আনা ট্যাক্স রিটার্ন যদি দেয় তাহলে তো আমার সম্পদের তথ্য জেনে ফেলবে না এখানে আমি কত টাকা ইনকাম করছি সেটাও জেনে এখানে বিষয়টা হচ্ছে ইমিগ্রেশন অফিসারের সম্পদ কত সেটা জানার বিষয় নয় কারণ আপনি যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এই সিস্টেমটা দেখেন মানে ভিতরে ঢুকে দেখেন তাহলে দেখবেন ওনারা জানতে চাচ্ছে যে আপনি ট্যাক্স কমপ্লায়েন্ট কি না আপনার কত আয় কত সম্পদ সেটা কিন্তু পিএসআর যাদেরকে দিতে বলেছে এটা বাধ্যতামূলক নয় মানে আপনি যে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করেছেন এটার প্রুফটা থাকলে কিন্তু কি ওই যারা পিএসআর কালেক্ট করবে তারা কিন্তু স্যাটিসফাইড তাদের জানা উচিত না যে আপনার আয় কত আপনার সম্পদ কত আপনার আয় কত সম্পদ কত এটা তো আপনি যখন ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করবেন ট্যাক্স অথরিটি উইল গেট টু নো আপনাকে যদি অডিটে সিলেক্ট করতে হয় তারা অডিটে সিলেক্ট করবে তো ওখানে কি তাহলে এটা থাকবে না যে আমি কত টাকা ট্যাক্স দিয়েছি কত টাকা না এটা থাকবে না আপনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যে সিস্টেমটা আছে এটা খুবই আপনি দেখবেন যদি ইটিন দিয়ে যান আপনি যদি ইটিন দিয়ে সার্চ করেন তাহলে দেখবেন করদাতার নাম সোহেল পারভেজ উনি অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার বাইশ তেইশে রিটার্ন সাবমিট করেছেন মানে রিটার্ন সাবমিট করেছেন দ্যাটস অল এতটুকু ইনফরমেশন মানে ইয়েস অথবা নো ইয়েস অর নো মানে এখানে অন্য কোনো তথ্য থাকে অন্য কোনো তথ্য দরকার নেই তো যে কেউ এটা চাইলেই চেক করতে পারবে যে কেউ চাইলেই চেক করতে পারবে এটা অনলাইনে ইজিলি আপনার এটা কি অ্যাক্সেসেবল আমিও করতে পারবো আমার যে আপনিও করতে পারবেন আপনার কাছে যদি কোনো ইটিনের তথ্য থাকে আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন যে এই করদাতা রিটার্নটা ফাইল করেছেন কিনা আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে দুই হাজার টাকার কথা বলা হচ্ছে যে নতুন আইনে না এটা প্রস্তাবিত ফাইন্যান্স বিলে ফাইন্যান্স বিলে প্রস্তাব করা হয়েছে যাদের ট্যাক্স রিটার্ন বা প্রুফ অফ সাবমিশন রিটার্ন সাবমিশন দিতে হবে তাদেরকে এটা করযোগ্য আয় থাকুক আর না থাকুক বা যাদের তাদের ক্ষেত্রেও দুই হাজার টাকা মিনি ন্যূনতম কর দিতে হবে এটা এরকম জায়গায় চলে গিয়েছে যাদের যত টি টিন হোল্ডার আছেন বা রেজিস্টার্ড ট্যাক্স পেয়ার আছেন সবাইকে এই দুই হাজার টাকা দিতে হবে আসলে বিষয়টা কি এবং এটা জি তো আসলে এই ন্যূনতম কর আসলে আমরা তো দেখেছি যে কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর বিধান ছিল অনেক বছর ধরে বাংলাদেশে এটা অ্যাপ্লিকেবল ছিল দু হাজার বিশ সালে প্রথম আপনার ব্যক্তির উপরে ন্যূনতম কর আসে যাদের ব্যবসায়ী মানে যারা মানে একটা টার্ন ওভারের বেসিসে যারা একটা ব্যবসায়ী তাদেরকে ন্যূনতম করের আওতায় আনে এবার দেখলাম যে এই প্রথম যে ন্যূনতম করটা ইরেসপেক্টিভ অফ বিজনেসেস এনি ইন্ডিভিজুয়ালসকে দিতে হবে দুই হাজার টাকা এবং সেটা ফাইন্যান্স বিলে একটা প্রোভাইসতে বলা আছে যে আপনি আপনার ইনকাম সাড়ে তিন লাখ টাকার উপরে জিরো পারসেন্ট ট্যাক্স আপনি দাবি করতে পারবেন যদি আপনি ন্যূনতম কর দিয়ে থাকেন দুই হাজার টাকা মানে একটা শর্ত সাপেক্ষে আপনাকে এটাকে জিরো পারসেন্ট করা হয়েছে তো এটা বিভিন্ন বোদ্ধা থেকে আমরা বিভিন্ন সংগঠন থেকে বিভিন্নভাবে এটাকে আমরা ইন্টারপ্রিট করে দেখেছি অনেকেই চিন্তা করছে যে আমাকে যদি আসলে যদি থ্রেশোল্ডে দিয়ে থাকেন তাহলে ন্যূনতম কর কেন দিতে হবে তো দেখুন এটা আসলে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক কারণে হয়তো এই ইম্পোজিশনটা আসতে পারে বিভিন্ন দাবি উঠেছে যে এটা জিরো করা হোক আর না হলে এটাকে
মানে আগে আটত্রিশটা ছিল এখন চুয়াল্লিশটা সেবার কথা বলা হচ্ছে তো এই চুয়াল্লিশটা সেবা নিতে হলে আপনাকে তো রিটার্ন দিতেই হবে তার মানে যারা রিটার্ন দিবে তাদের জন্য দুই হাজার টাকা কর প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সো যারা রিটার্ন দিবে না মানে যাদের রিটার্ন দেওয়ার দরকার নেই তাদেরকে কিন্তু এই কি এই দুই হাজার টাকা কর দিতে হবে না তাহলে কীরকম যে টিন থাকলেই আমাকে রিটার্ন দিতে হবে বিষয়টা সেরকম না আমি যতটুকু নতুন আইনে দেখেছি যে এটা আসলে অপশনাল রেখেছে আপনি যদি আসলে রিটার্ন দিতে চান তাহলে আইন ওপেন করে রেখেছে যে আপনি চাইলে কি রিটার্ন দিতে পারবেন কিন্তু মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে আপনার ওই ন্যূনতম আয়ের যে সীমাটা আছে এটা যদি এক্সিট করে আপনাকে কি রিটার্নটা দিতে হবে আপনার পিএসআর যদি নিতে হয় আপনাকে রিটার্নটা দিতে হবে কোম্পানি মানে কর্পোরেট এন্টিটি যেগুলো আছে সবগুলোকেই কিন্তু কি টিন দিতে হবে শুধু খুব কম মানে এবার দেখবেন রিকগনাইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটি ফান্ড এগুলোকেও কিন্তু কি আপনার রিটার্ন সাবমিশনের মানে আওতায় কিন্তু আনা হয়েছে কনস্টিটিউশনের প্রভিশন নিয়েও অনেকে কথা বলছেন যে এইখানে আমরা একদিকে বলছি আমার করযোগ্য আয়ের যদি আমার সাড়ে তিন লাখ টাকা মানে সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত পর্যন্ত হয় তাহলে আমার ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম আবার অন্যদিকে বলছি না সাড়ে তিন লাখ টাকার নিচে হলেও আমাকে দুই হাজার টাকা দিতে হবে যে প্রস্তাবনাটা করা হয়েছে এবং অনেকে বলছে এটা সাংঘর্ষিক স্পিরিটের সঙ্গে যায় না জি তো এটা আপনাকে ধন্যবাদ আসলে যে ওনারা যেটা আইনটাকে যেভাবে টুইস্ট করেছেন মানে মানে আইনটাকে যেভাবে ওনারা এনেছেন সেখানে দেখবেন যে ওনারা সাড়ে তিন লাখ টাকা বলেছেন শর্ত সাপেক্ষে কারণ সাড়ে তিন লাখ টাকা জিরো পার্সেন্ট কিন্তু এটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না শব্দটা শুরু হয়েছে তবে শর্ত থাকে যে তার মানে ওই শর্ত ফুলফিল করলে কিন্তু সাড়ে তিন লাখ টাকার উপরে জিরো পার্সেন্ট পাবেন তো তার মানে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে আপনি আমাকে সাড়ে তিন লাখ টাকা যেহেতু কর্মুক্ত রাখতেই বলেছেন তাহলে এই শর্তটা প্রয়োগ করলেন কেন আমরা হয়তো ওই কোয়েশ্চেন অফ লতে এটা আসতে পারে যে এই শর্তটা করলেন কেন এগুলো আগেইন আমি বলবো যে ধরেন এই যে এনবিআর যে পরিমাণ আপনার ডাটাবেস মেনটেন করতে হয় এই করদাতাদের আপনার করদাতাদের মনিটরিংয়ের জন্য মধ্যে আনতে হয় এগুলো যদি তো মিনিমাম কিছু বেয়ার মিনিমাম কস থাকে হয়তো ওনারা ওই স্পিরিট থেকে এনেছেন যে না করদাতাদেরকে যেহেতু আমাদেরকে বিভিন্ন সেবা দিতে হচ্ছে কারণ উনি করদাতা বলে এই সেবাগুলো নিচ্ছেন মানে যে সেবাগুলো উনি সরকারের বিভিন্ন অথরিটি থেকে নিচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে ওনাকে যেহেতু সেবা দিচ্ছেন সেবার বিনিময়ে হয়তো ওনারা কিছু ট্যাক্স চান একদম ট্যাক্স ফ্রি চান না তো আমাদের আসলে প্রপোজিশনটা ছিল বা আমরা এভাবে দেখছি পৃথিবীর অনেক দেশে আছে যে ধরেন ন্যূনতম আয়ের কোনো সিলিং নাই মানে জিরো পার্সেন্ট বলে কোনো সিলিং নাই তারা শুরুই করে একটা বেস রেট দিয়ে হয়তো তিন পার্সেন্ট দিয়ে শুরু করে মানে ছোট একটা রেট দিয়ে শুরু করে যে আপনার যাই হোক না কেন পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপরে আপনার থ্রি পার্সেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে মানে আপনার যদি আয় যদি পাঁচ লাখ টাকা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু ন্যূনতম আয়ের যে একটা সীমা আছে সেই ধরনের সীমাগুলো নাই আমরা বলছি যদি আপনি অভিবেক করে যদি বলতেন যে হ্যাঁ প্রথম তিন লাখ টাকা পর্যন্ত আপনাকে থ্রি পার্সেন্ট দিতে হবে হাও এভার এটা কখনোই দুই হাজার টাকার নিচে কি এটা হবে না মানে দুই হাজার টাকার নিচে আপনার কি কর দেওয়া যাবে কারণ কারো যদি এক লাখ টাকা থাকে তাকেও দুই হাজার টাকা দিতে হবে দু লাখ টাকা থাকলেও দিতে হবে কিন্তু তিন লাখ টাকা হলে আমি যদি আপনার যদি মানে যে পার্সেন্টেজে বলছি সেই পার্সেন্টেজে ট্যাক্সটা আপনাকে দিতে হবে সো এইভাবেই জিনিসটা যদি আসতো তাহলে এই ধরনের আপনার বৈপরীত্যতা কারো কিন্তু চোখে পড়তো না এখন চোখে পড়ছে কারণ আপনি বলছেন শূন্য আবার একটা শর্ত দিয়ে দিয়েছেন যে ন্যূনতম কর দিতে হবে তো এখানে ধরেন আপনি ন্যূনতম কর দিলেন আমি সাড়ে তিন লাখ টাকার কম আয় করে আমাকে আপনি দুই হাজার টাকার মধ্যে নিয়ে আসতেন আমি একজন পেনশনার জি আমি একজন গৃহবধূ আমার হয়তো কিছু টাকা আমাকে দিয়েছে সেটা থেকে আমি সুদের টাকা দিয়ে বা আবার অন্য কোনো আর্নিংতে আমি চলছি আপনি দিয়েছেন রাষ্ট্রের কাজে আপনি বলা হচ্ছে যে উন্নয়নমূলক বা যে জনকল্যাণ জনকল্যাণে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমি দুই হাজার টাকা দেওয়ার জন্য আমাকে সরকার প্রস্তাব দিতে বলছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে ঠিক আছে আপনি এখানে দিলেন আমি যখন অন্যদিকে তাকাই সম্পদের দিকে তাকাই তখন দেখছি যে সরকার আবার অন্যদিকে যাদের অনেক টাকা আছে যারা সেক্ষেত্রে আপনি ওখানে আপনি থ্রেশোল বাড়িয়ে দিয়েছেন আপনি সার চার্জের পরিমাণ যেটা ছিল তিন কোটি টাকা সেটাকে আপনি চার কোটি টাকা করেছেন আপনি এই দুটো বৈপরীত্যকে কিভাবে আপনি ব্যাখ্যা করেন তো ধন্যবাদ আপনার এই মূল্যবান কোয়েশ্চেনের জন্য কারণ এখানে কিছুটা কনফিউশন আছে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্নভাবে যাদের কথা আপনি বলছেন পেনশনার পেনশনার বা হাউস ওয়াইফ তারা ইন্টারেস্ট ইনকাম দিয়ে চলে মানে কিছু তারা সঞ্চয় করে হয়তো পাঁচ লাখ টাকা ব্যাংকে রাখলে সে হয়তো দশ পার্সেন্ট রেটে হয়তো কিছু সুদ পায় সে সুদের টাকা দিয়ে সে চলে তাহলে দেখুন উনি যখন ব্যাংকে টাকাটা জমা রাখেন বা সঞ্চয়পত্রে টাকাটা উনি জমা রাখেন সঞ্চয়পত্রে যখন ইন্টারেস্টটা দেওয়া হয় বা ব্যাংকে যে সুদ দেওয়া হয়
তাহলে আমার আর ফারদার কোনো কর দিতে হবে না শূন্য প্রদীয় থাকবে শূন্য ওনার তো উনি যে 3000 টাকা বেশি দিয়ে ফেললেন এটা কাটা আপনি কি দিবেন আমাকে না এই 3000 টাকা अगेन আপনি দেখবেন যে এখানে আমাদের আইনগত এই যে ন্যূনতম করের যে বিধানটা করা হয়েছে যে ট্যাক্সটা কাটা হয় এটাই আপনার মিনিমাম ট্যাক্স সো আপনি চাইলে এই টাকাটা কি ফেরত পাবেন না যদি কোনো কারণে আপনার ট্যাক্স লায়াবিলিটি 10000 টাকা হয় আর যদি আপনার ট্যাক্স কাটা হয় 5000 টাকা তাহলে আপনি 5000 টাকা ফেরত পেতে পারেন মানে আপনি যদি কি যদি আপনি বেশি প্রদীয় করে থাকেন দেন আপনার আপনার যে প্রদীয় কর থেকে যদি বেশি দিয়ে থাকেন সেটা ফেরত আপনি পেতে পারেন কিন্তু যে ক্ষেত্রে ট্যাক্স ডিডাকশনের সোর্স হয়ে যায় সেটাই ন্যূনতম কর হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই 3000 টাকা উনি ফেরত পাবেন না তাহলে আমি বেশি দিয়ে ফেললাম না এটা কি এটা কি ন্যায্য হলো না এটা তো অবশ্যই ন্যায্য নয় দেখেন আমরা কখনোই আপনি যে কোশ্চেনটা করছেন এই মিনিমাম ট্যাক্সটা বি ইট ইন্ডিভিজুয়াল অর কর্পোরেট এটা কোনো সভ্য সমাজের কিন্তু ব্যবস্থা হতে পারে না একটা সভ্য সমাজে ব্যবস্থা হতে পারে যে আমি আয় থাকবে আমি কর দিব কোনো কারণে আমি যদি বেশি দিয়ে থাকি সেটা আমাকে রাষ্ট্র আমাকে আজকে ফেরত দিবে আজকে যদি ফেরত না দেয় ভবিষ্যতে যে ট্যাক্সটা আছে সেই ট্যাক্সের সাথে অ্যাডজাস্ট করার সুযোগ দিবে হয় ফেরত দিবে নাহলে কি আমাকে এটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে দিবে কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের আইনগুলো আসলে যদি আমরা বলছি ডাইরেক্ট ট্যাক্স এটা হয়ে যাচ্ছে ইন দ্য ফর্ম অফ কি ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স যে অ্যাড সোর্সে বেশি টাকা কেটে ফেলা হচ্ছে এবং ওটাকে ন্যূনতম কর হিসেবে বলা হচ্ছে সো আপনার এই ফেরত পাওয়ার অধিকারটুকু কিন্তু আপনার কি আর থাকলো না সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে আমাদের ট্যাক্স নেট আমাদের এই ট্যাক্স নেটে আমরা কতটুকু এক্সপান্ড করতে পেরেছি হয়তো এই বছর ছয় লাখ বা সাত লাখ রিটার্ন বেশি পড়েছে পিএসআরটা আনার কারণে এই পিএসআরটাকে যদি আরেকটু পাবলিসাইজ করা যেত গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে তাহলে রিটার্ন ফাইলিং হয়তো পঞ্চাশ ষাট লাখে হয়তো উন্নীত হতো তাহলে আমরা যদি বড় ধরনের কর যারা দেন এই ধরনের করদাতাকে যদি আমি আপনি নেটে আনতে পারতেন তাহলে আপনি রেভিনিউ কালেকশানসটা ভালো পেতেন এখন আমি তো রেভিনিউ কালেকশানসের ডেফিসিটি আছে এখন যখন আপনি যাচ্ছেন আপনিও আছেন বিপদে সরকারও আছে বিপদে আর দুই দুই পক্ষই যখন বিপদে থাকে তখন উনি তো এত হয়তো কেউ তো এত উদার হতে চাইবেন না দুজনেই চাইবেন একটা শক্ত জায়গায় থাকতে এখন যদি আমি ওইটাও যদি রিফান্ড করার ব্যবস্থা করে দিই তাহলে তো আপনি যে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনে যে শক্ত ভূমিকার জন্য চিন্তা করবেন সে শক্ত ভূমিকা সরকার তো ওই কাজগুলো করতে পারে ভালো প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন এবং আমরা ইয়ে করছি যে আমরা দুই সালে একটা উন্নত একটা অর্থনীতি দেশে যাব তাই যদি যেতে হয় তাহলে আমার তো আমরা তো অন্য প্রায় অন্য দেশের গল্প শুনি উন্নত অর্থনীতির গল্প শুনি যেখানে সে তো শুনি ওখানে অটোমেটিক্যালি আমার যে অতিরিক্ত ট্যাক্স দেওয়া হলো সেই ট্যাক্সটা আমি ফেরত পেয়ে যাই আমার অ্যাকাউন্টে তো এখানে আপনি দীর্ঘদিন যেহেতু ট্যাক্সের এই আইন কানুন এবং সিস্টেমটাকে ফলো করছেন অগ্রগতি কত দূর এবার দেখবেন এই নতুন আইনে যদিও ন্যূনতম কমে করের একটা আপনাকে বললাম স্পি মানে স্পিরিট দিয়ে একটা কি আছে কন্ট্রাডিক্টরি প্রভিশনস এখনও রয়ে গেছে আমাদের যদিও নতুন আইন এনেছি কিন্তু আমাদের এই বিধানটা রয়ে গেছে কিন্তু রিফান্ডের ক্ষেত্রে একটা সুন্দর বিধান করা হয়েছে যে আপনি যদি আপনার যা প্রদেয় কর তার থেকে যদি বেশি দিয়ে থাকেন যদি সেটা না ন্যূনতম কর না হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে সরকার রিটার্ন প্রসেস করা ষাট দিনের মধ্যে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করে দেবে এই বিধানটুকু কিন্তু করা হয়েছে আচ্ছা তো এখন এই বিধানটুকু যতক্ষণ না পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয় মানুষের মধ্যে সেই ট্রাস্টটা কিন্তু আসবে না মানুষের মধ্যে যদি ট্রাস্ট না আসে তাহলে আমরা শুধু উন্নত দেশের গল্পই শুনবো সেই উন্নত দেশ আমরা কিন্তু করতে পারব না তো আমি মনে করি এই আইনগুলোকে দ্রুত যেন বাস্তবায়ন করা হয় যাতে মানুষ বুঝে যে সে ট্যাক্স দিলে সে ট্যাক্সটা অ্যাক্সেস দিলে সে ট্যাক্সটা সে ফেরত পেতে পারে আমি জাস্টিস প্রসঙ্গে আসি ওই যে দুই হাজার টাকা থেকে আমি আবার ওই উপরের শ্রেণী যারা অর্থনৈতিকভাবে বা জি ধনীদের অংশের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম দুই হাজার টাকা আপনি করলেন ঠিকই কিন্তু আবার ওখানে তিন কোটি টাকা থেকে তার নেট সম্পদের পরিমাণ চার কোটি টাকা করে দিলেন আপনি কিভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করেন এই ধরনের অ্যাপ্রোচ এখানে দুটো দিক আছে যে অনেকে আসলে এখনও আইনটাকে ঠিকভাবে অ্যানালাইসিস করার সুযোগ পায়নি কারণ হচ্ছে আইনটা তো মাত্র গ্যাজেটেড হলো তার আগে যদিও পাবলিক ডোমেনে অ্যাভেলেবেল ছিল তো পাবলিক ডোমেনে অ্যাভেলেবেল হওয়ার পর থেকে অনেকে অনেক অ্যানালাইসিস শুরু করে দিয়েছেন অনেক পত্র পত্রিকায় রিপোর্ট এসছে আপনি দেখবেন যারা বলছেন যে উচ্চ শ্রেণীর যারা করদাতা আছেন তারা অনেক বেনিফিটেড হয়েছেন এই গত কয়েক দিনে গ্যাজেটটা হওয়ার পর থেকে সবাই খালি ফোন করছে আমরা তো শেষ আমরা তো জুন মাসের বেতন বাসায় নিতে পারবো না কেন বলছে এল এফ এ লিফ ফেয়ার অ্যাসিস্টেন্স আগে ট্যাক্সেবল ছিল না এক্সামটেড ছিল আর এখন সেটা এই আইন এসে কিন্তু লিফ ফেয়ার অ্যাসিস্টেন্স কিন্তু কি ট্যাক্সেবল হয়ে যাচ্ছে লিফ
এখন বর্তমানে তাহলে একটা করের একটা সুবিধা আছে যখন এই সুবিধাটা তুলে দেওয়া হচ্ছে হাই ইনকাম আর্নার ইন্ডিভিজুয়ালস যারা আছে তারা কিন্তু ব্যাডলি এফেক্টেড হবে এটার কারণে তাদের কিন্তু ট্যাক্স এক্সামশান থেকে কিন্তু তারা কি ট্যাক্সেবল হয়ে যাবে তারপর দেখুন বিনিয়োগে যে সীমা করে দিয়েছে আগে ম্যাক্সিমাম কর রেয়াত আপনি নিতে পারতেন পনেরো লাখ টাকা এখন কর রেয়াত নিতে পারবেন ম্যাক্সিমাম দশ লাখ টাকা তাহলে আপনি চাইলেও কিন্তু কি আপনার যে যারা বড় করদাতা আছেন মানে যাদের এই সার চার্জটা প্রযোজ্য হয় তারা কিন্তু চাইলেও কিন্তু ওই ট্যাক্স রিবেটের ওই বেনিফিটটা তারা নিতে পারবেন না আবার দেখবেন আপনার যেটা ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিট করে অনেকে হিউজ টাকা সঞ্চয়পত্র ইনভেস্ট করে সঞ্চয়পত্র যদি গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিস হিসেবে ট্রেড হয় তাহলে দেখবেন ম্যাক্সিমাম ইনভেস্ট করবেন করতে পারবেন সঞ্চয়পত্রে পাঁচ লাখ টাকা আপনি যাদের অনেক ডিভিডেন্ড ইনকাম আছে সেই ডিভিডেন্ড ইনকাম থেকে কি এক্সামশানটা তুলে দেওয়া হয়েছে সো যারা আসলে আপনার সো কল হাই ইনকাম ইন্ডিভিজুয়ালস আছে তারা কিন্তু এই মার্জিনাল ট্যাক্স পেয়ারদের থেকে বেশি এফেক্টেড হবে যতটুকু না তার সার চার্জে যে বেনিফিটটা আসে সার চার্জের বেনিফিটটা তো এখন সার চার্জের যে সিলিংটা আছে এটা অনেক দিন ধরে দাবি ছিল আমাদের সিলিংটা আসলে অনেক লো এটাকে একটু বাড়ানো হোক কারণ ইনফ্লেশন তো আসলে বেড়েছে আমার যদি এদিকে আমি যদি মার্জিনাল সাড়ে তিন লাখ থেকে সাড়ে তিন লাখ করি ওখানেও একটা কি সিলিংয়ে চেঞ্জ করা উচিত তো আসলে মানে ধরেন আমরা যেভাবে এখন সম্পদগুলো অ্যাকুমুলেট হচ্ছে আমাদের আসলে এখন ক্যাপিটালটা অ্যাকুমুলেশনের টাইম এখন ক্যাপিটাল অ্যাকুমুলেশনের টাইমে আমাকে যদি সিগনিফিক্যান্ট অংশ ট্যাক্স হিসেবে যদি দিয়ে দিতে হয় তখন দেখা যাবে আমার যে ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টসটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা বাধাগ্রস্ত হতে পারে কারণ আমাকে যদি যদি এক কোটি টাকাও যদি আমি সেভ করতে পারি ট্যাক্সে তাহলে আমি এক কোটি টাকা দিয়ে হয়তো ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যাপিটাল হিসেবে হয়তো ইনভেস্ট করতে পারবো তো ওই এতটুকু মানে তিন কোটি থেকে চার কোটি ওই যে এক কোটি টাকার উপরে ফাইভ পারসেন্ট মানে যেটা আপনি রিলিফের কথা বলছেন মানে বা টেন পারসেন্ট যে যতটুকু রিলিফ আমি পাচ্ছি ওটুকু রিলিফ হয়তো চিন্তা করেছে যে যারা ক্যাপিটালিস্ট তাদেরকে একটু আমরা একটু রিলিফ দিই বা টেকনিক্যালি ওই যে প্রভিশনসগুলোর কথা আমি বলছি এই প্রভিশনসগুলোর কারণে অনেক বড় বড় করদাতা কিন্তু এফেক্টেড হবেন তো সেক্ষেত্রে ধরেন একটা অংশ এফেক্টেড হবে কিন্তু একটা বড় অংশ তো আবার ওই যদি বলি যে সম্পদের আপনার ভ্যালুয়েশনের কারণে আমাদের মার্কেট ভ্যালুর কারণে হয় না কারণ একটা অংশ বড় অংশ তো বেনিফিটও পাবে জি না এখানে আসলে দেখুন মানে আপনি যেটা বলছেন যে আমাদের যে করদাতা ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতা যারা আছে দেখবেন মেজরিটি ক্ষেত্রে এই যারা এমপ্লয়েড ইন্ডিভিজুয়াল আছে এদেরই সংখ্যা কিন্তু সবচেয়ে বেশি আপনি যদি দেখেন আর কি এটা কিন্তু সোল প্রপার্টিশি বিজনেস বা আপনার কোম্পানি কোম্পানি কয়টা আছে কোম্পানি দেখবেন আপনি সব যদি ইটিন যদি আপনি ঘাটেনও হয়তো চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার কোম্পানি পাবেন ফান্ড ট্রাস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ পার্সন মিলে আরও হয়তো এরকম তিরিশ চল্লিশ হাজার পাবেন বাকি সবগুলো কিন্তু ব্যক্তি করদাতা এবং তাদের সিংহভাগই কিন্তু কি স্যালারিড এমপ্লয়ি এবং তার মধ্যে হয়তো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িরও অন্তর্ভুক্ত আছেন তো সেক্ষেত্রে এটা ঠিক যে এই স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা দরকার যে আসলে কতটুকু মানে সরকারি ভার্সেস বেসরকারি এবং কতটুকু লোক হয়তো লিফেয়ার অ্যাসিস্টেন্স বা এটা পায় বাট যারা বলছে যে ধনীদের কথা ধনী যেটা আছেন তো উনাদের যেহেতু ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিটও আপনার একটা সিলিং দেওয়া হয়েছে বিনিয়োগের একটা উদ্যোগসীমা দেওয়া হয়েছে সো তার মানে কি বিনিয়োগের যখন সীমাটা দিয়ে দিবেন অটোমেটিক্যালি আপনি যাই কিনেন না কেন পাঁচ লাখ টাকার বেশি তো ক্রেডিট আপনি পাবেন না সো অটোমেটিক্যালি তাদের কিন্তু কি আপনার ট্যাক্স পেয়েবল কিন্তু এক্সপোনেন্সিয়ালি বেড়ে যাবে কারণ যে ধরেন পঞ্চাশ লাখ টাকা সঞ্চয়পত্র ইনভেস্ট করেছে সে যে ক্রেডিটটা পেত তিন পারসেন্ট এখন সে তো আর পাঁচ লাখ টাকার উপরে তিন পারসেন্ট পাবে তো তার জন্য কিন্তু একটা বড় ধরনের কিন্তু কি বাড়েন অপশন কমে যাবে হ্যাঁ অপশন কমে যাবে ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিট কমে যাবে সে যতটুকু সার চার্জে রিলিফ পেয়েছে তার থেকেও বেশি কি ট্যাক্স দিতে হবে তাকে দুটা পরিবর্তনের কারণে এই নতুন আইনের জন্য আসার কি দিক আছে বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের জন্য বা আমাদের বেসরকারি খাতের জন্য কোন কোন জায়গায় বেসরকারি খাতকে আসলে রিলিফ দেবে তার ব্যবসায়ের খরচ কমাবে ধন্যবাদ মানে আমাদের এখানে কিন্তু নতুন আইনের মধ্যে কিছু চ্যালেঞ্জেসও আছে আপনি যেহেতু আসার কথা দিয়ে শুরু করেছেন আমরা আগে আসার কথাগুলো একটু বলি চ্যালেঞ্জেসগুলো হয়তো আমরা পরবর্তীতে বলি তো আসার কথা হচ্ছে আপনি তো আপনাকে বলেছি যে এটা খুব সরল সহজভাবে এটা করা হয়েছে এবং এই আইনটা যখন ইমপ্লিমেন্টেশন করতে যাবেন দেখবেন প্রত্যেকটা ধারার মধ্যে খুব সুন্দর করে ফর্মুলা দিয়ে কিন্তু এখানে করা হয়েছে সো আপনি যখন ক্যালকুলেশন করতে যাবেন অনেকে ভুল করে থাকেন এই ভুল না করার জন্য ওনারা গাণিতিক ফর্মুলা কিন্তু ইউজ করেছেন সো কারো যদি ক্যালকুলেশন করতে সমস্যা হয় সে আর কিন্তু ক্যালকুলেশনের সমস্যায় পড়বে না এবং যে কথাটা আপনি শুরুতে বলেছেন যে উৎসে করার জন্য আমাদেরকে প্রায় উনত্রিশটা রিটার্ন দিতে হতো এবারে নতুন আইনের প্রবর্তনের মাধ্যমে সেটা উনত
মানে ওটা পুরো ট্যাক্স ইম্পোজ হ্যাঁ ওটার উপর ট্যাক্স ইম্পোজিশন হয়ে যায় আবার যদি আমরা অন্য জায়গায় যায় যে যেহেতু আমাদের বাংলাদেশে মানে আপনার ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী আমাকে আইএফআরএস ফলো করতে হয় অনেক কোম্পানি তাকে এই আইএফআরএস দিয়ে বুকস এন্ড রেকর্ডস মেইনটেইন করতে হয় অডিট রিপোর্টটা করতে হয় কিন্তু অ্যাসেসিং অফিসারদেরকে এই আইএফআরএস বোঝানোটা অনেক কঠিন হয়ে যায় কারণ আইএফআরএসটা কি এটা ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড এটা করে আমাকে একটা অডিটেড ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হয় তো বর্তমান আইনে আপনি দেখবেন মানে যে নতুন আইনটাকে যে প্রপোজ করা হয়েছে এই নতুন আইনে প্রত্যেকটা আইএফআরএসে যে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো দরকার সেই জিনিসগুলো সুন্দরভাবে বলা হয়েছে কখন একজন এসএসসি পাবেন আর কখন একজন এসএসসি পাবেন না যেটা নাইনটিন এইটি ফোরের অর্ডিনেন্সে এইভাবে সুস্পষ্টভাবে বলা ছিল না সো যার ফলে তারা কি হবেন তারা অবশ্যই কি হবে এই যে বৈপরীত্যতাটা এই বৈপরীত্যতাটা দূর হয়ে যাবে ক্ল্যারিটি আসবে ক্ল্যারিটি আসবে এইভাবে আপনি অনেক বিধান আসে যেমন ধরেন অডিট ফাইল সিলেকশনের ক্ষেত্রে আগে অডিটের প্রসেসটা একটা ধারার মধ্যেই ছিল এইটি টু ডাবল বিতে এখন বলছেন যে দেখুন মানে আপনার মেজরিটি কেসে মানে আপনার দেখা যাচ্ছে সবাইকে আপনার দেখা যাবে যে ইউনিভার্সাল সেলফ রিটার্ন বেসিসে রিটার্নটা দিতে হবে তো যখন ইউনিভার্সাল সেলফ অ্যাসেসমেন্টটা আপনি সবাইকে আনতে পারবেন তখন সাধারণ পদ্ধতিতে তার রিটার্নটা দেওয়া দরকার হবে না কারা সাধারণ পদ্ধতিতে দিবেন কোনো কোম্পানি বা যে বাংলাদেশে যারা পার্সন লিভিং বাংলাদেশ তারা হয়তো সাধারণ পদ্ধতিতে দিবেন তাহলে আমার যখন রিটার্নটা নর্মাল হবে না তখন কিন্তু অ্যাসেসিং অফিসার আর আপনাকে কি সহজে কল করতে পারবেন না তখন তাকে চলে যেতে হবে কি অডিটের ধারায় রিটার্ন প্রসেস করে অডিটের ধারায় এই রিটার্ন প্রসেস করে যখন অডিটের ধারায় যাবেন তখন বলা হচ্ছে যে তাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর দেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে কে কি কাজ করবে ওখানে বলা হচ্ছে একজন একটা এনকোয়ারি টিম থাকবে এনকোয়ারি টিম থেকে সেটা অডিট টিমের কাছে যাবে অডিট টিমে যিনি কিউরেটার থাকবেন সে কিউরেটার সাহেব এটাকে রিভিউ করে কমিশনারের কাছে দেবেন কমিশনার সেটা রিভিউ করে ডিসিডিকে দিবেন দেন ডিসিটি সেটা এসিসিকে কমিউনিকেট করবেন মানে প্রত্যেকটা চ্যানেল বা লাইন আইনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বলা ডেপুটি কমিশনার জি এসিসি হচ্ছে ট্যাক্সপেয়ার সো তাহলে দেখেন এই সিটিজেন চার্টারে প্রত্যেক ব্যক্তি কে কতদিনের মধ্যে কী কাজটা সম্পন্ন করবেন সেটা আইনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া আছে প্র্যাকটিক্যালি কী হবে সেটা পরের ব্যাপার বাট আইনের মধ্যে সেটাকে সুস্পষ্টভাবে দেওয়া আছে এবং আইনের মধ্যে এটাও আছে যে একজন এসএসসি কে মানে করদাতাকে যখন অডিট করা হবে অ্যাসেসিং অফিসার যে রিপোর্টটা দিবেন তার কাছ থেকে কিন্তু বক্তব্যটা তাকে নিতে হবে যে কেন উনি একটা আয় অনুমান ভিত্তিক উনি বাড়াবেন বা কেন খরচটা উনি ডিজেলাও করবেন সো এই বিধানগুলো কিন্তু নতুন আইনে সুন্দরভাবে ইনকর্পোরেট করা আছে মানে ওনার নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করার সুযোগটা কমানো হয়েছে মানে তা তাদের যে আরবিট্রেরি পাওয়ারটা আছে আমরা যেটা স্বেচ্ছাচারিতামূলক ক্ষমতা যেটা বলছে এই আইনের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে কিভাবে আমরা আরবিট্রেরি পাওয়ারগুলোকে একটু রিডিউস করতে পারি বা অ্যাকসেপ্টেবলি একটা লো লেভেলে আমরা আনতে পারি কারণ দুদিকে থাকে যিনি এসএসসি থাকেন ওনারও কিন্তু ডচ করার অনেক প্রবণতা থাকতে পারে যিনি অ্যাসেসমেন্ট করবেন ওনারও কিন্তু একটা আদার ওয়ে রাউন্ড একটা এক্সপেকটেশন থাকতে পারে সো এই দুইটাকে কম্বাইন করে কীভাবে একটা রিকনসাইল্ড ওয়েতে একটা জায়গায় আসা যায় ধন্যবাদ সর্বশেষ প্রশ্ন তাহলে কি আমাদের আশাবাদের সুযোগ হলে এটা একটা আমরা কি ব্যবসায়ী সমাজের জন্য এটা একটা আসার কথা কি না যে না নতুন যে ট্যাক্স ইনকা আয় করা আইন আসছে সেটা আমার জন্য একটু আসলে একটু স্বস্তির আগের টারছে আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ এই আনসার এই কোয়েশ্চেনে আনসারটা একটু ডিটেল দিতে হবে কারণ আসলে আমাদের এক্সপেকটেশান ছিল অনেক নতুন আইন থেকে কারণ যখন একটা জিনিস নতুন হয় তখন আমরা পার্থক্যটা করার চেষ্টা করি যে এটা একটা ডিস্টিং ফিচার নিয়ে আসবে আমাদের জন্য ডিস্টিং হবে যে আগের আইনের সাথে আগের আইনে যত ধরনের সমস্যা ছিল এগুলো সব দূর করে দিতে হবে তো আমরা আশা করতেই পারি কিন্তু আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা আমাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন আমাদের যে গভর্নেন্স এখানে তো আসলে খুব সিগনিফিকেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট কিন্তু আমরা করতে পারিনি এখনও পর্যন্ত মানে কোনো রেডিক্যাল শিফট বা প্যারাডিম শিফট কিন্তু আমরা করতে পারিনি তো আসলে আমাদের আশা ছিল যে ধরেন এই যে মিনিমাম ট্যাক্স নিয়ে যে কথা বলেছেন আমরা প্রত্যেকটা চেম্বার থেকে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউট থেকে আমরা বলেছিলাম যে আপনি মিনিমাম ট্যাক্সের কনসেপ্ট থেকে আমাদেরকে ধীরে ধীরে কি ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে কারণ মিনিমাম ট্যাক্সের কনসেপ্ট থেকে যদি আমরা আনতে না পারি তাহলে আমাদের যে ইফেক্টিভ ট্যাক্স রেটের কথা বলি ইফেক্টিভ ট্যাক্স রেট এটা আমরা রিডিউস করতে পারবো না আমরা বলছি আমাদের ট্যাক্স রেট সারা সাতাইশ কিন্তু যখন আমি ক্যালকুলেশন করে রিটার্ন দিই তখন দেখা যাচ্ছে আমার চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হয়ে যাচ্ছে এটা কী কারণে এটা আমার হায়ার রেট অফ টিডিএস ট্যাক্স ডিডাকশন এট সোর্স এত বেশি বেড়ে গেছে হায়ার রেট উচ্চকর
তো আমার একটা আবেদন থাকবে যে আপনি যেহেতু এটা করছেন এই শোটা করছেন নীতি নির্ধারকরা যেন এটা বুঝেন যে হয়তো আমরা আজকে হয়তো এই আইনটাকে আমাদেরকে নিতে হয়েছে অবস্থার প্রেক্ষিতে বাট গ্রেজুয়ালি যেন আমরা প্রিন্সিপালে যেন ফেরত যাই আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ট্রান্সপারেন্সিটা আনি ফাইন্যান্সিয়াল যে সেক্টরের যে ট্রান্সপারেন্সি এই ট্রান্সপারেন্সিটা আনি এনে একটা সুন্দর সিস্টেম দিই যাতে এই শত প্রণোদিতভাবে করদাতারা কর দিতে উৎসাহিত হবে এবং এই ট্যাক্স কাটার মানে উৎসে করের হারটা আমরা একটু কমিয়ে দিই এবং যেন এটাকে ন্যূনতম কর না করি যদি এটা না করা হয় তাহলে ব্যবসায়ীদের পক্ষে এই নতুন আইন কোনোভাবেই আপনার কি মানে কন্ডিউসিভ যে এনভায়রনমেন্ট কথা বলছেন সেই এনভায়রনমেন্ট তাকে দিতে পারবে না কারণ এবার আইনও আপনি দেখবেন যে পাঁচ থেকে ছয়টা জায়গা আছে যে জায়গাগুলো অনেক চেষ্টা করার পরও ব্যবসায়ীদের খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে মানে ট্যাক্স রিলেটেড এক্সপেন্সেস বাড়িয়ে দিতে পারে ধরুন ন্যূনতম করের ক্ষেত্রে দেখবেন টোব্যাকোর ক্ষেত্রে ওয়ান থেকে থ্রি পারসেন্ট করা হয়েছে কার্বোনেটেড ব্যাভারেজের ক্ষেত্রে যেটা ছিল জিরো পয়েন্ট সিক্স সেটাকে এইট থার্টি পারসেন্ট বাড়িয়ে ফাইভ পারসেন্ট করা হয়েছে তার মানে একশো টাকার কার্বোনেটেড ব্যাভারেজ বিক্রি করলে তাকে পাঁচ টাকা সরকারকে দিতে হবে অ্যাস ট্যাক্স হ্যাঁ এরা অন্য কোন দেশে আছে আমার আমি অনেকগুলো দেশ ঘেরেছি মানে মিনিমাম ট্যাক্স তো বেশ কয়েকটা দেশে আছে আমি দেখিনি কারণ তাকে কিন্তু ওই একশো টাকা বিক্রি করলে প্রায় আঠারো টাকা প্রফিট করতে হবে মানে একশো টাকা বিক্রি করে আঠারো টাকা প্রফিট করা এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে অসম্ভব অবস্থা সো যার ফলে কী হবে ওই সমস্ত কোম্পানিগুলো লস মেকিং হলেও তাকে কিন্তু কি হাই অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্সেস দিতে হবে তখন তাকে ধার করতে হবে তাকে ক্যাপিটাল আনতে হবে যে টু পে টু দি গভর্নমেন্ট তারপর দেখুন ইনসেন্টিভ বোনাস এতদিন পর্যন্ত এটা পার্কুইজিটের ডেফিনেশনে ছিল না এখন সেটা পার্কুইজিটের ডেফিনেশন আনা হয়েছে সো যদি সেটা দশ লাখ টাকা এক্সিড করে কোম্পানি কিন্তু এক্সট্রা অ্যামাউন্টের উপরে কী করতে হবে ট্যাক্স দিতে হবে দশ লাখ টাকার উপরে গেলে কোম্পানিকে ট্যাক্স দিতে হবে তারপর আরেকটা বিধান করা হয়েছে যে ধরেন আমরা সরকার আপনার কোম্পানিগুলোকে অনেকটা এজেন্ট হিসেবে বানিয়ে ফেলেছেন কীরকম বলছে তুমি যাকে পেমেন্ট করবা তার বিল থেকে তুমি ট্যাক্স কাটবা উৎসে কর কাটবা কাটার পর তুমি আমার হয়ে জমা দিবা মানে জমা দিবা জমা দেওয়ার পর প্রত্যেক মাসে তুমি আমাকে একটা রিটার্ন দিবা ঠিকমতো জমা দিচ্ছ কি না আবার আসছে যে যদি ওই করদাতা মানে যার কাছ থেকে কাটছেন সে যদি ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল না করে ওই করের হারটা ফিফটি পার্সেন্ট বাড়াই দাও ডিডাকশনটা ফিফটি পার্সেন্ট করো আমার ঘরে পড়বে আমার ঘরে পড়বো কারণ আলটিমেটলি আমাকে তো গ্রস আপ করে নিতে হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমি তার কাছ থেকে চেয়েও পাচ্ছি না আবার বলছে তুমি যদি পিএসআর না নাও দশ লাখ টাকা প্যানাল্টি হবে এবারের আইনে আসছে যদি পিএসআর না নেন তাহলে আপনি যে খরচটা দাবি করছেন এই খরচটাই ডিজালাও হয়ে যাবে তার মানে আপনি একজন করদাতাকে বার্ডেন করতে করতে যদি এক্সট্রিম বার্ডেন করে ফেলেন তখন দেখা যাবে যত সুন্দর বিধান আনেন না কেন এটার গ্রহণযোগ্যতাটা কিন্তু কি পাবে না আর কি সো এরকম অনেকগুলো চার পাঁচটা জায়গায় বিধান করা হয়েছে এবং বিশেষ করে তো ব্যক্তি করদাতাদের কথা আমি বললাম যে ধরেন ব্যক্তি করদাতারাও অনেকভাবে এফেক্টেড হবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিষয়টা আপনারাও হয়তো রিপোর্ট করেছেন সম্ভবত প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে সো প্রভিডেন্ট ফান্ডকেও ট্যাক্সেবল এন্টিটি হিসেবে আনা হচ্ছে সো যার ফলে ব্যক্তি করদাতা যারা আছেন তারাও কিন্তু এর মাধ্যমে এফেক্টেড হয়ে যাবেন তো সামগ্রিকভাবে আমরা যদি যাই যে আমরা যদি একটা যুগ উপযোগী যদি কর আইন চাই তাহলে অবশ্যই এই প্রিন্সিপাল জায়গাগুলোতে রিফর্ম করতে হবে এবং শুধু আইন পরিবর্তন করে আমরা আসলে চাইলেও একটা কন্ডিউসিভ এনভায়রনমেন্ট গড়ে তুলতে পারবো না যদি না আমরা কম্প্রিহেন্সিভ ডিজিটালাইজেশনস না করি এখন সময় এসছে যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে মানে আপনার এ নট অনলি আয়কর আয়কর ভিএটি কাস্টমস এগুলোকে কম্প্রিহেন্সিভ ওয়েতে ডিজিটাইজ করতে হবে যেভাবে বিটস অ্যান্ড পিসেস ওয়েতে যাচ্ছে এভাবে গেলে আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যমাত্রায় আমরা পৌঁছতে পারবো না তো আমি বাজেট স্পিসের কোথাও এরকম কোনো লক্ষ্যমাত্রা দে কোনো স্ট্র্যাটেজি আমি পাইনি যে আসলে তারা কিভাবে স্মার্ট গভর্নমেন্টের এই স্মার্ট বাংলাদেশের যে মূল কম্পোনেন্ট স্মার্ট গভর্নমেন্ট সেই স্মার্ট গভর্নমেন্ট ওনারা কীভাবে পৌঁছাবেন কত বছরে পৌঁছাবেন ওনারা কি দু হাজার ছাব্বিশকে টার্গেট করছেন যে দু হাজার ছাব্বিশের মধ্যে আমি সমস্ত এনবিআর এনবিআরের ভিতরে এবং এনবিআরের বাইরে যতগুলো অথরিটি আছে সবার সাথে আমি কানেক্টেড হয়ে যাব নাকি দু হাজার তিরিশে হবো সেই রূপরেখাটা আমি পাইনি এই রূপরেখাটা যদি পেতাম তাহলে নতুন আইনকে আমি অবশ্যই বলতাম এটা আরও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেত আশা করি আমরা আগামী বাজেটে পাব এই রূপরেখাটা ডিজিটাল স্মার্ট গভর্নমেন্ট এরিয়াটা তো সেই আশা নিয়ে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন কর বিশ্লেষক স্নেহাশিস বড়ুয়া আমরা আমাদের সাথে এতক্ষণ থাকার জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে অন্য আর একটা বিষয় নিয়ে ভালো থাকবেন সবাই সবাইকে শুভেচ্ছা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি